Halo kan, bareng saya lagi di Jenanto. Di belakang saya sudah ada Raja Trans atau PT Raja Trans Palu. Dan ini untuk pertama kalinya Raja Trans menggunakan bodi SR3 dan juga buatan dari karoseri laksana, teman-teman. PT Raja Trans Palu ini menghadirkan dua unit. Di belakang saya sudah terlihat semua. Ada yang warna dasarnya biru dan juga warna dasarnya coklat, teman-teman. Kedua unit ini menggunakan sasis dari pabrikan Hino dengan tipe RM280. Nah, yang pasti sudah dibekali dengan air suspension dan juga ekstra bagasi yang gede banget, teman-teman. Nah, seperti apa sih spesifikasi dari kedua unit Raja Trans ini, teman-teman? Mari kita lihat-lihat supaya teman-teman nanti yang pengen mencoba uh, fasilitas maupun layanan dari Raja Trans tahu ya untuk fasilitas yang ada di kedua unit ini apakah sama atau berbeda yang pasti kalau yang berbeda itu warna liverynya yang satu biru yang satu coklat kalau untuk uh, motif liverynya sih sama ya teman-teman nah sedangkan untuk interior maupun uh, seatnya seperti apa mari kita simak bareng-bareng supaya nanti saya tahu teman-teman juga tahu nih untuk tayangnya sendiri ini ada di Palu Manado teman-teman jadi kedua unitnya ini akan crash sepertinya ya akan crash dan seperti apa sih layanannya atau seperti apa unitnya mari kita lihat sama-sama sebelumnya jangan lupa tunaikan kewajiban teman-teman dulu supaya nyaman untuk menonton video ini yuk all new ultimate SR3 teman-teman ya seperti Stiker yang ada di atas unit ini menggunakan tipe body ultimate edition atau kasta tertingginya dari karoseri laksana teman-teman Nah seperti apa sih eksterior maupun interiornya mari kita simak selanjutnya Queen Elizabeth Nah untuk yang warna dasar coklat ini menggunakan nickname ataupun nama yang ada di Bandung Queen Elizabeth teman-teman Raja Trans menghadirkan dua unit yang satu berwarna coklat yang satu ada biru di sana Mari kita lihat yang salah satunya untuk eksterior Kalau interiornya nanti kita uh, naikin dari Raja Trans yang berwarna coklat maupun yang berwarna biru Nah untuk eksterior di sini teman-teman bagian depan menggunakan bodi yang non ultimate R ya Kalau yang R itu pakai bumper yang seperti di sana teman-teman Nah seperti di sana itu pakai ultimate R dengan lampu fog lamp Yang bisa dibilang lampu fog lampnya itu yang E, seperti daun gitu ya Kalau ini yang tegas Yang ultimate R seperti yang daun teman-teman Nah untuk lampu depan sama teman-teman ST3 Dengan lampu seperti ini dan juga variasi chrome Dan juga menyambung ke list bagian e, grill depan Nah grill depannya ini bisa dibuka Teman-teman bisa lihat di sini Nah untuk grill depan seperti ini Membukanya cukup mudah dan juga untuk maintenance bagian depan Nah maintenance bagian depan ini teman-teman bisa untuk mengisi air wiper Dan juga untuk maintenance dinamo wiper dan juga wiring kabel di area depan ya teman-teman kemudian ada ini karet penutup lubang uh, katrol ban jadi untuk uh, melakukan naik turun katrol ban bisa dari sini nah untuk uh, apa tongkat untuk menaik turunkan katrol ban ini bawaan dari ini cukup panjang jadi cukup nyaman untuk melakukan uh, menaik turunkan ban serepnya teman-teman nah oke okay, seperti ini untuk area depan grillnya kita tutup kembali untuk SR3 ini memang grillnya cukup mudah untuk melakukan tutup maupun buka ya teman-teman dan juga untuk maintenance cukup enak banget oke kemudian naik ke atas bando seperti ini dari Queen Elizabeth ini yang ultimate R apalagi di cat senada dengan warna body ini akan kelihatan lebih stylish teman-teman dipadukan dengan satu warna saja yaitu hitam nah istimewa ya nah untuk sepionnya ini dikombinasikan dengan warna seperti ini teman-teman seperti bendera start gitu ya jadi ini tapi warnanya menyesuaikan warna body kalau di sini ada coklat dan juga kuning kemudian yang di sana yang di biru ada uh, biru dikombinasikan dengan merah nah, yuk kita lanjut ke area pintu driver nah pintu drivernya seperti ini teman-teman tidak bisa dibuka dari luar ya dan ini ada spion kecil spion yang khas banget ini teman-teman spion kayak mobil kecil gitu ya Oke, okay, di sini kita lanjut karena ini Hino RM280 dan juga Space Frame yang bagasinya terkenal dengan luasnya, leganya dan saat ini masih sangat-sangat uh, ini teman-teman, sangat-sangat lega banget dan kompetitor-kompetitor lainnya pasti ketar ketir karena bagasinya bisa segede dan seluas ini itu Hino RM280. 
Oke, sedangkan bagian atas rodanya sendiri, depan dan juga belakang ini juga gede banget teman-teman bisa lihat di sini. Nah, bagasi atas roda ini di bagian depan maupun belakang ini tingginya sama teman-teman. Tingginya sekitar 35 kalau nggak salah, 30 sampai 35. Dan ini bisa muat sekitar 10 kardus Indomie, ya 8 sampai 10 lah teman-teman. 8 sampai 10 kardus Indomie dan untuk koper yang seukuran 40 kali 50 ini bisa tiga lah ini bisa tiga karena panjangnya sendiri satu meter lebih ya teman-teman panjangnya sendiri satu meter lebih kalau yang belakang malah lebih panjang lagi karena untuk ukuran wheelhouse bagian belakang dia lebih panjang teman-teman oke kita tutup kembali untuk uh, bagasi atas rodanya nah kemudian di sini ultimate edition teman-teman untuk yang XHD ini memang Uh, terkenal lebih tinggi dan juga lebih apa ya stylenya lebih looksnya lebih gagah banget gitu loh yang kemarin-kemarin sudah rilis kan juga gitu XJD Prime maupun yang Panorama gagahnya mirip-mirip lah tinggal selera mau single atau double gitu nah untuk varian dari bumerang ataupun varian dari selendangnya tetap masih sama seperti ini dengan mengkombinasikan bahan fiber kemudian ditambahkan dengan list aluminium atau maksud saya uh, list plat mirror nah teman-teman jadi ini plat ini bisa buat ngaca nih ditambah dengan uh, ukiran ataupun laser cutting bertuliskan legasi di sana teman-teman nah itu dia nah oke okay, teman-teman kemudian dari sisi sebelah kanan Raja Trans menyematkan namanya uh, di lambung bagian atas bagasi 1 dan 2 gede banget segini dan ini untuk branding namanya terus ada air suspension kemudian ada New Hino RM280 Euro 4 Gold Good is my provider kemudian di sini ada beberapa fasilitas yang nantinya akan kita lihat juga di interior ini ada air conditioner yang ini air conditioner dari uh, Denso LD9 kemudian audionya nanti kita lihat sepertinya upgrade TV LCD ada 32 inch dan juga TV tengah legal LED system itu bawaan dari karosel laksana kemudian recleaning seat teman-teman kemudian karaoke wifi nanti kita lihat juga juga ada charger untuk handphone selain itu fasilitasnya juga ada smoking room untuk unit ini teman-teman dan juga ada toilet nah jarang-jarang kan palu ada toiletnya nanti kita lihat sedangkan di sini ini kurang lengkap ini Bapak yang punya rasa terang harusnya Bapak harus melengkapi ini karena memang ini adalah fasilitas yang dihadirkan harusnya lebih lengkap lagi bisa full sana sampai sana <laughs> juga ada ekstra bagasi ini termasuk fasilitas teman-teman mari kita buka yuk kita coba buka untuk bagasinya nah ini dia teman-teman untuk bagasi Hino RM280 sudah saya katakan dari awal tadi ini belum ada tandingannya untuk kelas 12 meter dengan tinggi Bodi 3,9 dan juga lebar bodinya sama sih dua setengah meter. Cuma untuk yang Hino RM ini leganya tidak umum ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini dengan panjang wheelbase 6 meter, ya. Ini paling ya dari center roda ke area bagasi nomor 3 maupun bagasi e, nomor 1 ini anggaplah 70-70, yaitu satu ya anggap satu setengah meter. Berarti ini masih menyisakan sekitar empat setengah meter sampai 5 meter teman-teman 5 setengah ya, ya 5 meteran lah untuk area bagasi ini teman-teman teman-teman bisa bayangkan bisa muat apa saja di sini durian dua pickup <laughs> durian satu pickup lah ya <laughs> ataupun eh, apa kalau di Sulawesi untuk paket-paketnya teman-teman motor ya motor bisa berapa kalau natanya dimiringkan mungkin bisa tiga di area satu ronya di sini satu di sini tiga di sini tiga atau mungkin kalau standar ya satu dua tiga empat lima nah atau apa lagi teman-teman <laughs> untuk area bagasi Hino RM 280 ini sangat sangat meresahkan kompetitor karena gedenya minta ampun oke sedangkan kita lanjut ke area sini bagasi atas roda yang bagian belakang ini lebih panjang daripada yang depan kalau yang depan panjangnya mungkin sekitar satu meter lebih sedikit ini bisa sampai satu setengah meter enam meter segitu ya kemudian di sini teman-teman ada bagasi aki bagasi aki di unit uh, Hino RM280 ini kita lihat aja ya biar teman-teman tidak -teman penasaran nah bagasi akinya seperti ini teman-teman karena di belakang sini dia untuk maintenance akses maintenance akses adalah tempat untuk bisa dibuka tutupnya uh, akses tersebut 
untuk memaintenen yang ada di dalam kalau di dalam ini ada balon udaranya teman-teman nah untuk akinya ada di sini ini untuk aki engine yang lebih gede ini kemudian yang di sini untuk aki AC nah kalau untuk Denso dia akinya ada dua seperti ini yang satu untuk ngangkat AC yang satu untuk ngangkat punya M, uh, engine nah kalau untuk yang termoking maupun songset akinya langsung ikut yang engine semua jadi akinya satu kalau yang songset maupun termo seperti itu teman-teman nah kemudian di sini ini untuk maintenance akses engine area kanan atau yang Hino RM sekarang ini ada filter udaranya laksana sudah mengimprove juga teman-teman jadi dibikinlah seperti ini untuk bagasinya sekarang sudah hatchback jadi ketika nanti teman-teman ada di tol maupun lagi di jalan dan mengalami uh, sebuah trouble ya jadi bisa lebih safety lagi bukanya tidak seperti ini jadi mukanya sudah naik ke atas teman-teman jadi lebih, lebih safety lagi ya untuk maintenance filter udara biasanya kan ada di jalan pinggir-pinggir jalan gitu ya bisa seperti ini untuk cut off di sini ya teman-teman start safety ada di sini semua kan jadi untuk maintenance lebih safety lagi untuk uh, AC cek 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 AC kan bisa lebih uh, safety di sini teman-teman oke okay, kita lanjut ke bagian samping kiri dan juga belakang nah teman-teman sedangkan di bagian kaca belakang di sini ada stiker non ekonomi dan juga ada stiker trayeknya yaitu Palu Manado teman-teman nah untuk bagian belakang sendiri legasi SR3 ini masih sama dengan unit yang sebelumnya atau unit di pameran kemarin juga masih ada yang seperti ini adalah gen pertama dari unit legasi dengan kenal pot variasi 2 dan juga per pengaman ini sangat-sangat uh, membantu sekali ketika naik turun kapal untuk safety area engine bawahnya ya teman-teman kemudian ada backdoor yang gede seperti ini untuk memudahkan maintenance akses ke area engine teman-teman SR3 ECR66 unit ini juga disematkan dengan fitur-fitur safety untuk rangkanya jadi rangka di sini sudah ada ECR66 ada uji tabrak kemarin dan juga lain-lainnya teman-teman nanti kita bahas secara terpisah tapi aku belum mengumpulkan Uh, tenaga dan juga waktu untuk membahas itu mohon maaf ya teman-teman. Nah di sini ada stiker di bagian kaca bagian belakang stiker mahkota king ini raja ya. Jadi kanan kiri ada. Kemudian di area kiri di area uh, radiator flapnya masih sama teman-teman. Pintu belakang bawah kaca ini pintu bawah kaca ini untuk XHD memang standarnya seperti ini ya. Jadi untuk XHD ini standarnya semua bawah kaca. Kalau teman-teman menemukan XHD yang di atas kaca kayaknya belum ada <laughs> karena nanti akan lebih tinggi lagi pintunya dan ya no in lah nggak masuk ya teman-teman oke kita langsung ke area depan saja dan kita masuk ke interior karena yang sebelah kiri ini hanya membedakannya pintu di kiri ada dua depan juga belakang sedangkan di kanan ditambahkan pintu darurat saja teman-teman untuk area bagasi atas roda sama bagasi barang sama yang membedakan di depan ruang sih karena di sini bagasi atas mesin ini ya ada untuk pengisian bahan bakar minyak atau BBM nah di sini untuk Hino BBM nya ada di sini tangkinya ada di area dalam sana bagaimana prosesnya bagaimana pembuatannya rahasia dapur laksana mari kita lanjut ke bagian selanjutnya oke kita langsung lanjut ke area interior yuk Oke okay, teman-teman, kita langsung disambut dengan karpet vinil standar bus yang ada di Indonesia ini sudah malang melintang di dunia perpisahan Indonesia sejak zaman dulu kala ini ada Tara bus dengan tipe Macchiato Brown ini kalau teman-teman bikin ultimate edition di Garusai Laksana akan dapat standar Macchiato Brown seperti ini jadi motifnya sudah kekayuan dan juga sudah elegan dari lahir teman-teman nah, oke okay, dashboard dari Uh, ultimate edition juga berbeda dengan yang tipe standar kalau yang ultimate dia akan mendapatkan varian tipe yang gold seperti ini teman-teman nah untuk lainnya di area depan misal seperti ini subwoofer di area bawah jog connect ini adalah opsional ya teman-teman bisa ditempatkan di sini bisa ditempatkan di area bawah uh, jog penumpang nah untuk jog connect double seperti ini juga opsional biasanya untuk PO-PO yang memang akap itu menambahkan jok double-nya seperti ini teman-teman apalagi di area depan ada scat smoking uh, atau scat partisi depannya seperti ini dia akan menambahkan dua karena memang di tengahnya untuk 
buka tutup pintu ya teman-teman ini lebih uh, lebih efisien dan juga lebih fungsionalnya dapat banget oke kemudian kita lanjut di area depan dashboardnya uh, SR3 ini teman-teman dashboard SR3 ini untuk desainnya memang masih-masih istimewa sekali karena apa selain desainnya yang sudah modern dan juga futuristik seperti ini untuk maintenance aksesnya lagi-lagi teman-teman maintenance aksesnya ini sangat-sangat istimewa sangat-sangat mudah sekali bahkan dari bagian samping sebelah kiri ini bisa dibuka seperti ini dan bagian sebelah kanan ini juga bisa dibuka full seperti ini teman-teman jadi untuk maintenance akses dashboard ini depan samping kanan sampai samping kiri ini bisa dibuka semua untuk akses uh, wiring maupun uh, akses maintenance semuanya lah yang ada di sini ada termasuk uh, untuk audio-audio dan juga video-video lainnya teman-teman bahkan beberapa part mungkin yang memang uh, perlu ditaruh di sini seperti apa ya mungkin ya ya adalah inverter dan konverter lain lainnya yang ada di sini itu mudah banget untuk dilakukan maintenance bahkan kelihatan semua nih jadi nggak harus nyusup-nyusup ke nana di sini ada bagian atas dua buah maintenance akses yang segede ini teman-teman kemudian di sini juga ada satu lagi untuk box maintenance area uh, sekring sekring teman-teman ini sekring bawaan dari Hino seperti ini kemudian ini sekring bawaan dari karoseri jadi ada dua sekring kalau sini putus masih ada uh, kalau yang karoseri putus masih ada yang dari sasis nah, kalau yang sasis putus di cover lagi dari yang karoseri mudah-mudahan tetap membuat aman ya unit ini selama perjalanan dan di sini juga ada tabelnya untuk sharing seri apa saja teman-teman nah. oke kita tutup kembali nah kemudian kita lanjut ke area dashboard sebelah tengah dan juga kanan ini looksnya ultimate banget ini teman-teman looksnya keren banget untuk area setirnya juga ditambahkan wooden seperti ini biar menambah kesan mewah unit ini teman-teman di sini juga ada wooden lagi untuk area persnelangnya teman-teman. Di sini ada 7 percepatan maju dan satu mundur. Jadi ada 8 percepatan di unitnya RM280 ini teman-teman. Nah untuk handbrake-nya ada di sebelah kanan sopir seperti ini. Jangan dimainkan-mainkan ya teman-teman. Masih ingatkan beberapa kejadian lalu. Nah kemudian di sini ada cut off aki dan juga ada stasioner. Untuk... Uh, tombol ataupun switch bagian kanan kiri ini masih standar seperti ya yang lainnya lah yang membedakan ada beberapa sih cuma teman-teman ya nanti cari sendiri aja lah ya ini untuk uh, wiper ini untuk up 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 ini untuk uh, hazard nah teman-teman kalau dulu kan turun sekarang naik ini untuk brake ke depannya kemudian ini untuk lampu-lampu lighting dan juga apa sih ini untuk uh, apa namanya Uh, lighting kanan dan juga kiri teman-teman untuk rating dan juga ini untuk lampu-lampu uh, utamanya ada di sini. Oke, okay, kemudian di area audio video di sini ada untuk flash disk. Terus di sini ada Android yang ini mm, 12 inch. Mereknya apa ini? Oh, tidak kelihatan teman-teman. Kemudian di sini ada parametric equalizer teman-teman. Kemudian di sini ada lampu-lampu. Ini lampu baca, lampu baca, lampu uh, lampu interior, 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 lampu baca, interior. Kemudian ada USB atau colokan yang ada untuk mengecar HP. Kemudian ini ada lampu fog lamp. Kemudian ini 220 outlet. Ini ya kayak untuk mungkin nanti kalau ada coffee maker di belakang. Kemudian untuk musik dan juga ini ada untuk lampu toilet, kemudian ada fan ini yang ada di emergency exit ya teman-teman jadi di emergency exit ini ada fan yang bisa menghirup udara teman-teman oh ini kayaknya fan yang ada di smoking area teman-teman bukan yang di emergency exit setelah saya lihat ke belakang ini fan yang ada di smoking area yang ini bisa menghirup udara yang ada di dalam ruangan untuk keluar nah kemudian ini like on high post ini adalah untuk menaik turunkan air suspension dari Hino RM280 dan ini digarap dari karoseri teman-teman bukan dari ATPM atau pabrikan Hino karena dari pabrikan Hino untuk RM280 dia tidak ada ininya tidak ada untuk adjustment dari air susnya tidak ada untuk tombol naik turunnya jadi harus tambah lagi di karoseri biayanya ini Hino gimana ini kamu ndak bikin ini sekalian ah eman-eman banget ya kesannya masih kayak suspensinya RN yang ditambahkan daun gitu ya jadi nggak ada naik turunnya tapi ya tetap lebih nyaman RM ini dibandingkan yang uh, seperti R 
RN ya tapi RM ini ya ya kita coba lihat tiga tahun lima tahun ke depan sejauh ini sih ini yang paling jauh <laughs> RM280 ya buat teman-teman yang pengen merasakan RM silahkan dicoba lah untuk uh, engine-nya saya rasa ini uh, kalau yang pernah ngerasain RM380 dengan kehalusan mesinnya kelembutan getarannya teman-teman itu RM280 ini hampir-hampir mendekati RM380 ya kalau RM380 itu lebih halus dulunya yang waktu masih uh, baru itu RM380 ini sedikit lebih bergetar tapi tidak bergetarnya tidak lebih kencang dari RK8 CSKA ini juga halus teman-teman nah kemudian di sisi sebelah kanan dari like on high post teman-teman bisa lihat di sini ini untuk caster lampu depan ini bisa untuk plus 2 sampai dengan minus 2 nah, atau bisa teman-teman setting di 0 saja seperti ini Lega LED ini masih disematkan dari SR1 sampai dengan SR2 dan juga SR3 ini adalah salah satu ciri khasnya kalau saya laksana Lega LED Oke, okay, kemudian ini ada panel AC, kemudian di sini ada USB untuk charger area depan atau area crew. Oke, okay, seperti ini kiranya untuk interior, bagian atasnya ada jam digital di sana, kemudian ada kamera untuk mengawasi sisi sebuah jalan depan, kemudian untuk mengawasi area cabin crew ada di kiri, kemudian untuk menambah uh, bisa mengawasi manual dari driver maupun crew ada mirror di sana, kaca di sana, kemudian ada sejuah buah speaker di bagian depan yaitu di atas pintu, bagian depan dan juga kanan kiri ada teman-teman seat belt jangan lupa untuk area driver dan juga untuk ini teman-teman bisa lihat ini adalah safety yang sekarang harus ada semuanya apar jangan lupa ya terus ini adalah salah satu hal kecil yang dihadirkan kalau saya laksana ini bisa untuk menaruh botol minuman untuk driver nah seperti itu kiranya bagian depan teman-teman kita lanjut ke area yang ditunggu-tunggu penumpang yuk nah teman-teman kita sudah berada di seat jomblo <laughs> bagian kiri 1, 2, dan 3 di bagian kiri depan baris depan ini adalah seat jomblo karena apa? seatnya yang bagian pro kiri konfigurasinya itu cuma satu teman-teman dan di sebelah kanan 1, 2, 3 row ini konfigurasinya adalah dua. Jadi yang bagian depan atau enam buah atau tiga baris depan ini menggunakan konfigurasi seat dua di kanan dan satu di kiri. Atau kita sering menyebutnya super eksekutif atau big top ya teman-teman. Seperti ini dan unitnya keren banget ini interiornya teman-teman. Khas banget dari Sulawesian. Tapi ini ditambahkan dengan sekat depan dan juga ada toilet. Ini jarang-jarang loh Sulawesi pakai toilet loh. Raja Trans ini out of the box karena apa? Kemarin itu saya juga mencoba beberapa rute pendek, rute menengah lah untuk akap yaitu di sekitar jalurnya uh, Tangerang, Purwokerto, terus ada lagi ya jalur-jalur pendek Purwokerto, Solo itu ya termasuk nggak akap sih, cuma agak jalur menengah lah ya, terus uh, Cilacap, Jogja, nah seperti itu teman-teman. Apalagi yang sudah sering berwisata pasti tahu lah ya uh, Naik bus lebih dari 3 jam Dan kita nggak ada toilet Lebih dari 3 jam atau bahkan 5 jam kita nggak ada toilet Kalau kebelet mau kemana <laughs> Pastinya satu kita akan menghubungi kru ya Untuk melakukan uh, hajat kita buang air kecil ya teman-teman pasti kita akan bilang ke kru untuk mampir ke SPBU terdekat tapi teman-teman kemarin itu kan kita lagi naik bus kebetulan uh, untuk uh, rest area itu kita lihat di map masih 30 menit lagi dan kita perjalanan sudah um, setengah jam satu jam lah dan itu rest area masih 30 menit lagi kita lihat di maps ada orang yang kebelet dan itu di tol cewek lagi di mana itu? Nah itu salah satu uh, problem yang ketika di itu di Jawa ya teman-teman. Ketika di sama aja sih kalau di luar Jawa, apalagi cewek ya masa mau dikencingkan ataupun kencing di uh, samping jalan kan kayak nggak etis banget ya. Nah ini Raja Transpalu menghadirkan unit dengan toilet dan juga smoking area di belakang nanti kita lihat. Nah kemarin itu kasusnya begitu, jadi ada satu perempuan yang Uh, 
ke area driver dan mengeluh ingin buang air kecil dan sudah kayak yang sudah mepet gitu sudah di ujung katanya terus dia uh, kita lihat eh, kru lihat kan match ya masih sekitar uh, setengah jam untuk menyampai rest area terdekat nah itu mungkin salah satu uh, pertimbangan POPO akap mes- meskipun ya di jalurnya ataupun di Sulawesi ini banyak yang tidak pakai toilet tapi Raja Trans ini menghadirkan dengan toilet mungkin itu salah satu pertimbangannya ketika kita jalan di uh, jalan tiga jam aja nahan kencing ya mau gimana setengah jam itu nahan kencing juga pegel juga kan oke kemudian di sini langsung aja yuk kita review untuk interiornya ada apa saja karena memang unit Raja Trans ini untuk pertama kalinya bikin SR3 di karoseri laksana dan di bodinya di karoseri laksana teman-teman dan memang langsung bikinnya yang pasta tertinggi ultimate edition yuk kita langsung lihat ya nah teman-teman ini yang warna coklat liverynya jadi livery warna coklat ternyata setelah saya cek di warna biru itu sama saja untuk area interiornya teman-teman nah interior bagian depan menggunakan sekat seperti ini nanti mudah-mudahan tidak di blok ya bagian bawahnya separuh itu jangan kalau di blok ya mungkin bagian yang uh, terkena kaki saja mungkin sekitar 40 cm atau 30 cm saja dari bagian bawah ya teman-teman supaya uh, penumpang tetap nyaman untuk ketika melihat ke depan dan melakukan perjalanan dengan Raja Transpalu ini untuk sekat bagian depan di karusel lakena sekarang sudah menggunakan kaca full seperti ini teman-teman ini kaca semua seperti ini kalau yang ini enggak kaca bagian ini ini masih akrilik kayaknya beda ya teman-teman ini kaca atau akrilik ya kayaknya sih akrilik yang ini teman, teman yang ini akrilik yang ini kaca oke teman-teman kemudian yang area ini ada uh, dalamnya ini ada full kamera CCTV jadi buat penumpang pasti akan diuntungkan dengan merasa nyaman diawasi dengan CCTV di bagian uh, depan ada satu kemudian di belakang juga ada satu teman-teman jadi ini akan membuat penumpang lebih nyaman lagi kita mau bahas bagian atasnya dulu atau bawahnya dulu kayaknya udah nggak sabar bahas untuk area seatnya ini ya <laughs> oke seatnya memang pakai super eksekutif atau big top teman-teman bisa lihat di sini dan ini dikombinasikan juga dengan blue dan juga kain sintetis di bagian tengah ada blue drew teman-teman area uh, kaki sini area tengah area apa ya paha di sini ada kak, uh, blue drew dan ada juga area punggung ada blue drew kemudian di samping kanan kiri maupun kepala dikombinasikan dengan kain sintetis nah kalau kepala ini dikasih blue drew biasanya dia akan menyerap keringat jadi dikasih kain sintetis aja supaya di bagian kepala lebih enak ya oke kemudian ada enam buah yang super eksekutif atau big top dengan sandaran tangannya teman-teman seperti ini ada sandaran tangannya yang belum dibuka seperti ini sih tapi ini kayaknya tanpa meja ya jadi ini tidak bisa dibuka teman-teman dan ini juga tidak ada custom untuk area apa namanya custom penamaan atau nomornya nanti kemungkinan akan di nomor sendiri kemudian di area ini di area kaki juga ada sandaran kaki atau biasa kita sebut dengan legres ya atau otomen ya nah seperti ini teman-teman untuk jarak kakinya sendiri cukup nyaman teman-teman bisa di di sana jarak kakinya cukup nyaman tapi kalau direbahkan full ke atas full seperti ini ini untuk yang 170 ke atas dia akan mentok jadi tetap sandaran kakinya kita buat yang seperti ini saja ke bawah saja nah memang ini kelas uh, kelas kakinya bukan kelas yang uh, 21 atau big top yang longgar tapi ini 21 nya untuk area gangway ataupun area seat ke seat nya ini menggunakan tetap menggunakan seperti yang ini teman teman yang uh, eksekutif tapi seatnya du- saya 21 ini lebih nyaman sih karena memang sendiri sendiri oke okay, ada enam seat bagian depan untuk kelas big top kemudian yang kelas eksekutif teman teman bisa lihat di sini ini tanpa legres ya tanpa sandaran kaki ada satu dua tiga empat lima sepuluh empat belas ada empat belas seat teman-teman eh empat belas seat satu dua tiga empat lima dua puluh empat seat maksudnya 
24 seat di bagian kanan dan kiri ini kelasnya seperti kelas VIP kalau di Jawa sih tapi ada sandaran kakinya tenang aja nah ini sandaran kakinya tipe lipat aluminium kayak gini tipe lipat nah ini bisa di setting ya teman-teman jadi teman-teman untuk yang pertama kali seperti ini ini teman-teman kalau pentokin seperti ini dia akan mentok ke bawah nah kemudian teman-teman angkat saja untuk area depannya ini akan mentok ke bawah kemudian teman-teman angkat setengah dan teman-teman stopper dia akan naik lagi sekitar uh, 3-5 cm kemudian teman-teman kalau mau lebih naik ini naikkan lagi dia akan stop lagi di area yang lebih naik ke atas teman-teman nah seperti ini dia akan naik lagi jadi teman-teman jangan khawatir ini juga nggak akan menggantung kaki teman-teman semua oke okay. unit ini bagian gangway nya juga dilengkapi dengan sandaran tangan tapi hanya ada di bagian gangway saja teman-teman sandaran tangannya nah kemudian unit ini semuanya juga dilengkapi dengan USB charger nah dimana USB chargernya satu teman-teman bisa dapatkan di area seat di area seat ada USB chargernya di sini teman-teman teman-teman bisa lihat di mana tadi lo 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 USB chargernya yang di seat yang di seat 21 kok malah nggak ada ini tapi yang di seat 22 ada teman-teman oh yang ini yang ini 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 nih yang 21 ada teman-teman di sini nah ini ini teman-teman bisa lihat nah ini yang di seat 21 ada ini ya ini teman-teman aduh nah ini teman-teman yang di bagian sini ada di situ juga ada di situ ada teman-teman tapi kok ini enggak ada ini nanti bisa ditanyakan ke rimbanya yang itu ada itu ada loh ini juga enggak ada yang itu juga enggak ada itu enggak ada tak ada yang ada cuma satu dua ini coba nanti uh, <laughs> atau seatnya yang ini harusnya di sini harusnya di situ nanti coba kita konfirmasi lagi teman-teman apakah memang yang dikirim ada kekeliruan atau enggak nah tapi teman-teman ini walaupun di sini ada atau enggak yang di belakang coba kita lihat juga supaya mengonfirmasi teman-teman semua di belakang ini ada semua ini ada ini juga ada Nah ada semua Tapi teman-teman jangan khawatir Karena memang spesifikasi unit ultimate dari Raja Trust Yang dari karoseri Di plafon ini ada semua teman-teman Untuk chargernya Nah chargernya ada semua di area plafon Jadi teman-teman bisa gunakan charger juga Yang di area plafon atau lover AC Nah lover AC ultimate ini Masih pakai lover AC yang uh, Belum lampunya yang belum zigzag Jadi masih pakai lover AC yang Lover AC nya dari Torista Kemudian ke SR3 ini teman-teman Dengan bahan soft touch ini ya kombinasinya dari ultimate edition nah kemudian di area gangway yang cukup luas ini teman-teman ini juga dilengkapi dengan tutup bagasi plafon seperti ini tutup bagasi plafonnya dibuat lebih stylish dan juga tipis dengan bahan aluminium dipadukan dengan kain sintetis dan juga wooden seperti ini teman-teman jadi lebih kesannya lebih stylish tipis dan juga buka tutupnya lebih ringan nah oke kita lanjut ke area belakang paling belakang no yang demen kandang macan silahkan <laughs> di area belakang ada kandang macan untuk tidur nah kemudian ini smoking areanya kita bisa ke dalam nah, seperti ini nah ini nanti ada tutupnya ya teman-teman area belakang sini untuk area terap tangga ini ada tutupnya Kemudian untuk smoking room ini ada jok lipatnya. Nah jok lipatnya seperti ini. Jadi nanti kita bisa uh, di sini untuk melakukan smoke smoke atau merokok. Nah di sini juga ada untuk asbaknya. Jadi teman-teman kalau merokok jangan dibuang di area bawah lantai. Ini ada asbak. Asbak ini bisa dilepas, bisa dibuang nanti untuk abu-abu rokoknya. Ini seperti ini aja melepasnya enak banget jadi ini bisa dilepas seperti ini kunciannya cuma ada di ini sama di bawah ini untuk area knocknya jadi e, kalau memasukkan ya seperti ini aja udah itu top nah oke okay. kemudian di sini fasilitasnya apa aja kita dapat fan nah fan ini yang nantinya akan menyedot udara keluar jangan lupa kalau merokok teman-teman bilang kru dulu 
kalau ini belum dinyalakan ini biar dinyalakan dulu untuk fan-nya karena ini sudah ada AC yang berarti ada sirkulasi udara ini untuk masuk AC ini untuk udara masuk kemudian ini untuk udara keluar menyedot keluar teman-teman jadi ketika teman-teman mau merokok di sini pastikan fan-nya nyala dulu kalau nggak nyala yowes kamu akan mendapatkan udara yang cuma di sini sirkulasinya <laughs> ini pastikan nyala ya fan di atas oke kemudian kita lihat toiletnya oke kita kalau ke toilet teman-teman pastikan ini dibuka dibuka kemudian ditutup kembali dengan rapat area smokingnya lalu kita baru buka pintu toiletnya karena pintu toiletnya ini dengan ini ini kan area yang sempit ya area yang terbatas tapi ditaruh dua dua inilah dua fasilitas yang pertama smoking dan juga toilet jadi seperti ini bahkan di atas pun ini untuk area pintu-pintunya ini mepet-mepet ya seperti ini tapi ini adalah salah satu uh, varian atau permintaan yang memang banyak digemari karena memang untuk sesuatu yang sempit bisa dimaksimalkan untuk dua fasilitas toilet dan juga smoking room Sumatera banyak banget kayak gini oke untuk toiletnya seperti ini dengan double ini teman-teman keran dan juga ada satu shower kemudian ada satu uh, mirror kemudian ada fan lagi ada lampu juga di situ teman-teman dan juga ada AC tandon airnya ada di sini Oke okay, seperti ini toiletnya dari karoseri laksana yang ini anti bocor bocor klub <laughs> karena memang toiletnya kita bikin semaksimal mungkin ya. Oke okay, kita lanjut apalagi teman-teman di area uh, depan kita lihat ya. Nah untuk area interior fitur safety-nya dari unit ini ada apa saja? Mari kita lihat seperti yang seharusnya sudah ada ada palu pemecah kaca. Pintu darurat dan juga emergency exit ini adalah tiga komponen yang wajib ada di bus saat ini. Ya, uh, seperti pada umumnya untuk emergency exit ada di sebelah kanan, baik di belakang maupun di tengah itu harus ada. Dan satu lagi emergency exit ini seharusnya mudah untuk dibuka. Jadi kalau dulu emergency exit itu ada di sini untuk area uh, buka tutupnya buka tutupnya ada di sini ketika emergency dan itu kadang tertutup seat atau di bawah situ dan masih ada lapisan kaca ataupun uh, uh, mikanya ataupun akriliknya sekarang sudah dirubah dari karusel laksana yaitu ada di atas tapi ini juga ada covernya jadi bukan sembarang orang yang bisa untuk membuka tutup ini teman-teman ya ini mudah banget untuk dibuka tapi cukup untuk yang tahu kalau yang nggak tahu ya Uh, akan kesulitan karena mau bagaimana bukannya orang di, di dalam nih handle-nya kan gitu di cover juga pakai plastik kan gitu <laughs> nah teman-teman untuk kru yang bisa membuka ini pastinya harus di training untuk membukanya bagaimana dan juga uh, untuk menutup kembali supaya tetap aman tapi ini mudah banget bukanya oke okay, kemudian emergency exit juga sama bukanya mudah banget untuk yang tahu ini ada covernya dan locknya adalah yang berwarna merah ini jadi bisa dibuka tutup dengan mudah oke okay, kemudian yang tadi belum saya sebutkan adalah rail jog nah rail jog dari unit ini menggunakan konfigurasi bisa dua-dua bisa dua satu depan sampai belakang jadi rail jognya ini ada enam teman-teman bisa lihat di sini satu di sebelah sana dua tiga empat lima enam jadi rail joknya ini ada enam kombinasi kalau kalau nanti mau dipakai seat 21 semua sampai belakang atau kalau kalau nanti dipakaiin seatnya 22 semua sampai depan nah jadi seperti ini untuk unitnya Raja Trans Palu yang bikin unit keren di Garoseri Laksana teman-teman nah gimana teman-teman sudah siap untuk mencoba fasilitas yang dihadirkan Raja Trans Palu melalui unit SR3 XD Prime nya ini nah teman-teman pastinya sudah nggak sabar nih kapan sih unitnya ngelen kapan bisa merasakan uh, nyamannya Hindu RM280 yang dihadirkan Raja Trans Palu ini nah teman-teman uh, bisa ikuti Instagramnya dari at uh, Raja Trans Palu itu ada di Instagram teman dan sosial media lainnya Raja Trans Palu yang pasti yang official 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 saja ya untuk mengikutnya supaya dapat informasi yang akurat dan juga terpercaya pastinya nah salam dari saya di Zenanto terima kasih untuk Raja Trans Palu yang sudah membuat bodinya di karoseri laksana dan juga terima kasih untuk teman-teman semua jajaran kru dan juga official uh, official maupun 
manajemen dari Raja Tanah Palung yang sudah merejekani kami semua karyawan Karusi Laksana tetap sehat, tetap semangat dan juga sukses selalu untuk Raja Tanah Palung nambah terus unitnya, jangan lupa ke Karusi Laksana lagi untuk membuat body-body terbarunya nanti saya Dizinanto, dadah